jets. And I didn't notice how impressive the Rafael is. And then he flew that demonstration with only one afterward. Something that uh, Martin pressed the arm with. helicopter from the Czech Republic. In the 1960s, the Soviet Union and the United States both developed the first combat helicopters that could take out enemy tanks and armed infantry vehicles. Both made very different design choices, though. The United States opted for a slender machine with only two crew on board. The Cobra, the first used in Vietnam, the Soviet Union decided to design a large helicopter that could also transport armed combat troops. This became the Mi-24, NATO codename Pine. Helicopter became the main threat to Afghanistan and the Soviet Union there. It was used throughout the Warsaw Pact and it continues to be impressive today. It just looks like an angry flying machine, doesn't it? That, it's a scary looking flying machine and the performance is pretty incredible as you watch. The FE of MI-24 of Fira 20, mobile export versus numbers on MI-35, behind helicopters. Een uh, zware gevechtshelikopter, uh, gunship. Ik heb daar geen uh, Nederlandse vertaling voor. Het kan ook natuurlijk gebruikt worden voor het voertuig van troepen. Maar de hoofdopdracht is natuurlijk uh, de, het, het combat, dus het gevecht. De rijke gevechtshelikopter, zoals je zelf kan zien. Hiervoor zit de kanon, dus een uh, kanon over voorraam in de neus. Dat is 12,7 mm, punt 50 kaliber. Vier barrel kanon dat erin zit en dan externe bewaming. Dat is zeer ex uh, extra, uh, be uh, bijzonder, zou ik zeggen, voor een helikopter. Hij kan dus externe bewaming meedragen. En je kan dat zien, links en rechts zijn er kleine vleugeltjes met onder elk drie ophangpunten voor externe bewaming. Dan kan je gaan over anti tankbewaming zelfs lucht luchtmissielen voor zichzelf te verdedigen. Moest hem eventueel aangevallen worden, kan hij zelf ook nog een lucht luchtlucht tanken afschieten naar een eventuele opponent. Was de uiteindelijk de tegenhanger van de Apache helikopters die al met onze, dat zijn de onze troepen in gebruik werd genomen. Dit was uiteindelijk de tegenhanger, de Sovjet tegenhanger, die vooral zijn bewind zijn. Uh, als zeggen, een opdrachtstelheid heeft bewezen tijdens de invasie van de Sovjets in Afghanistan. Waar dit, dit, dit toestel zeer, zeer veelvuldig veel, 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 veel werd gebruikt. Het trek is, het lijkt een beetje raar. Het is een raar gezicht, een beetje uh, kwaadaardig. Vandaar ook dat de Russische piloot het dikwijls de krokodil noemt, dus de krokodil. Or the flying tank, as it was affectionately well, is now as a not only a term as to what it looks like and feels like and what it is, but also a historic nod to the Second World War Soviet Shlomovic aircraft. And it is indeed a flying tank. The Czech Republic still uses the Mi-24W or the Mi-35, the modernized export version of the 24D. These helicopters are part of a 221 squadron based at NATO Tiger Association base Nemec. Or Nemec. That is natuurlijk een van de voordelen van de Tiger Community. Die was al recht onze Belgische T1 Tiger Squadron. Zij hebben natuurlijk connecties. En zij doden natuurlijk collega's uit. Dat is altijd komen. Maar in ieder geval, dit is wel een van de Tsjechische luchtmacht is gestationeerd in uh, Namens bij Oslavu in de Tsjechische Republiek. De hele zoals zijn van de 22e Tiger Helicopter Squadron of Airbase zelfs. Een normale bemanning voor hun bestaat uit drie personen: twee piloten en een boordmechaniek. De piloot-operator operator die uiteindelijk is staat voor het bedienen van de bewaking en verder het vooraan. En dan de piloot de
of flying machine behind a long career of course and yet another country represented here this weekend the Czech Republic look at it climb too very menacing sound and look behind troops as well as the munitions, many arms on board, and the uh, precise weapons handing under the chin as well, the ability to aim the gun, the crew with lots of visibility, as we mentioned it has several nicknames associated with its size, what it does, the flying tank, very impressive to watch it fly, maximum speed by the way, 335 kilometers per hour. The wings are only used to store weapons, so not only used to store weapons, by the way, they can give it some lift. As well, a little touch and go in there. <laughs> quite, quite the touch and go with this big, heavy helicopter. Well, why would we do that on that flight? It seems like there's a landing in the air, but we're going to go to the radio. There's a little passage, we're going to go to the radio, but in any case, we're going to go to the landing. We're going to go to the landing, but we're going to go to the landing. The Lieutenant Colonel Trotman is going to tell you about the Swiss very shortly. As the uh, helicopter crew from the Czech 